ఉన్నాయి కదా ఒక ఇంట్లో రెండు జాబులు ఎందుకు ఇంటి కూడా చాలా నోటి వదిలేసాను సార్ సో వచ్చాను అక్కడ తనకు వదిలేసాను అండ్ షీ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ షీ ఎక్స్టెండెడ్ అవర్ సపోర్ట్ లైక్ ఎనీథింగ్ సార్ ఎస్ రియల్ ఈరోజు నేను డైరెక్టర్ అవుతున్నాను అంటే నా కోరిక బలం ఎంత ఉందో ఆమె సపోర్ట్ ఆమె సాక్రిఫైస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సార్ రియల్లీ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఫర్ మీ టు బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ పదకొండు ఏళ్ళు పెట్టిందండి నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చేసాను ఇండస్ట్రీకి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ జనవరిలో రామయ్య వస్తావయ్యకు హరిశంకర్ గారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను ఏడీగా దట్ ఇస్ వన్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎండ్లో జాబ్ వదిలేసి వచ్చాను నాకు లక్కీగా నాకున్న పరిచయాలకి ఎంట్రీ సులువుగా దొరికేసింది పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద హీరో సినిమాకి ఏడీగా జాయిన్ అయిపోగలిగాను మా మిస్సెస్కి ప్రామిస్ చేసి వచ్చాను సార్ నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్రై చేస్తా అవ్వకపోతే వచ్చేస్తా అంటే నాకేంటంటే సార్ లాంగ్ లీవ్ పెట్టారా రిజల్ట్ లేదు సార్ యాక్చువల్గా లాంగ్ లీవ్ పెడదాం అనుకున్నాను అయితే మనకున్న నోటి దోలకో ఇంకా దేనికో మనం సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పేసుకున్నాం కదా సో లాంగ్ లీవ్ అడిగితే ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్తాడు ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి మనం ఎందుకు లాంగ్ లీవ్ ఇవ్వాలని వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అంటే ముందే ప్రిపేర్ చేశారు మీరు అదే నన్ను మాత్రం మీరు ఒప్పుకోవద్దు అట్లా అని వదిలేసి వచ్చేసాను అంటే అప్పుడు అనిపించేది సార్ ఈడిచ్చేది ఏంటి నెలకి లక్ష అదే పొద్దున కోట్లు వస్తాయి అది వస్తుంది కదా సార్ నేను సక్సెస్ అయిపోతా మళ్ళీ సక్సెస్ అవ్వనని భయం కాదు మళ్ళీ అయిపోతే అప్పుడు కోట్లు వస్తాయి ఈ లక్ష కోసం ఎందుకు ఇంత టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అట్లా అనిపించేది అదే తర్వాత నా టైం అలాగే వచ్చాక తెలిసింది ఆ లక్ష ఏంటో లక్ష విలువ తెలిసింది సో వచ్చాను సార్ సో ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకున్నాను కాస్త ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతున్నాయి ఒక ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నాను మీ మిస్సెస్ దగ్గర ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు అను అవ్వట్లేదు అనిపించింది బట్ నేను ఒకటి బాగా నమ్ముతాను సార్ మన కోరికలు మన ఎయిమ్స్ ఈ డ్రీమ్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా పర్సనల్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నమ్ముతాను సార్ వెరీ మచ్ వెరీ మచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫైనల్గా మీరు ఎంత సక్సీడ్ అయినా పర్సనల్ లైఫ్ బాగుండదు ఉండదు వీటికి ఏమీ వాల్యూ ఉండదు అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు డిప్రైవ్ అవర్ కిడ్స్ దర్ పేరెంట్స్ ఫుడ్ అవును నేను చేశాను అంతకంటే ఎక్కువ చేయకూడదని నమ్మేసాను సార్ నేను అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చేసేసాను ఇంకంతకంటే ఎక్కువ చేయకూడదు మన డ్రీమ్ ఎంత గొప్పదైనా ఈవెన్ మై వైఫ్ మస్ట్ బి మిస్సింగ్ మీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీ హోల్ ఫ్యామిలీ మిస్సింగ్ మిస్సింగ్ సో నేను అది నమ్ముతాను సో ఇంకా వద్దులే మనకి అవ్వలేదు అని చెప్పేసి వదిలేసి ఇక్కడ తట్ట బుట్ట చదువుకుని ఇల్లు కాలేజ్ చేసి వెళ్ళిపోయాను సార్ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐ షిఫ్టెడ్ మైసెల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ బ్యాక్ అగైన్ డూ డూ సమ్ బిజినెస్ తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సేమ్ అదే అంటారు కదా దట్ డజన్ లెట్ యూ టు స్లీప్ అని అదే అంటారు ఇంత ట్రై చేసాము ఇంత సాక్రిఫైస్ చేసాము ప్రయత్నమే జరగలేదే మనం తీసిన తర్వాత మనకు అవ్వలేదు ఈ సక్సెస్ అవ్వలేదు మన దగ్గర కెపాసిటీ అసలు ప్రయత్నం జరగలేదు జరగకుండానే వెనక్కి వచ్చే అవకాశం రాలేదు ఏంటి ఇదని చాలా మదన పడ్డాను సార్ పడ్డాక అప్పుడు అప్పటికే చూసిన అర్జున్ రెడ్డి అనే సినిమా నన్ను బాగా బాగా అవును మీ ట్రైలర్ ఆల్మోస్ట్ అర్జున్ రెడ్డి పార్ట్ టూ లాగా ఉంది అదే అంటే జోనర్ ఇంటెన్సిటీ కానీ కథతో సంబంధం లేదు సార్ అదే అయితే ఆ సినిమా నన్ను బాగా ఇంపాక్ట్ చేసింది సార్ అంటే ఒక పర్సన్ ఎంత డీపర్గా ఆలోచించి రాయగలరా ఎలాంటి బేషజాలు పెట్టుకోకుండా కథని కథగా తను అనుకున్నది అనుకున్నది రాసాడు తీసాడు అది జనాలకు నచ్చింది తిట్టేవాళ్ళు తిట్టారు అది వేరే విషయం బట్ ఆన్ బ్యాంగ్ అంటారు కదా అనుకున్నది అలా చేసేయడం అని చూడండి ఎంత డీప్గా రాయగలడా ఎంత డీప్ ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయగలడా అలాంటి ఇంటెన్సిటీ ఉన్న కథ రాయాలనుకున్నాను కానీ అర్జున్ రెడ్డి మళ్ళీ రాయాలని అసలు అనుకోలేదండి మీరు కాదు అంటే మీకు కాదు నాకు మార్కెట్లో చాలామంది మా ట్రైలర్ కింద కమెంట్లు గిమెంట్లు ఇంకెంతకాలం రా తీసిన సినిమాలే తీస్తారు అర్జున్ రెడ్డి పార్ట్ టూ అని కబీర్ సింగ్ అని న్యాప్ తోల్ వర్షన్ ఆఫ్ అర్జున్ రెడ్డి అని అట్లా రకరకాల కమెంట్లు పెడుతున్నారు మార్కెట్లో కూడా హెడ్ లైన్స్ అవే పెడుతున్నారు నేను కూడా దగ్గరగానే వచ్చాను మీరు ఆల్మోస్ట్ అక్కడే సో నాకు అదే నా ఏంటంటే అలాంటి ఇంటెన్సిటీ ఉన్న కథ చెప్పాలనే ఉద్దేశం కానీ నథింగ్ టు డూ డూ విత్ మేకింగ్ అనదర్ అర్జున్ రెడ్డి ఆఫ్ కోర్స్ యూజింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ అయిన అట్లా కాదండి ఓకే సో అట్లా అనుకొని చేద్దాం అప్పుడైతే నేను వైజాగ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనిపించింది సార్ ఒక కథ రాద్దాం ఏదో టీజర్ ట్రైలర్తోనే మార్కెట్ అటెన్షన్ గ్రాబ్ చేసేటట్టు రాద్దాం అని అనుకుని అప్పుడు ఎవరు డబ్బులు పెట్టకపోయినా కోటి కోటింట్లో మనమే చేసుకుంటే వర్కౌట్ అయిపోద్ది మనమే డబ్బులు పెట్టుకుందాం అంటే మన 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 కళ్ళు తీర్చుకోవడానికి మన ఆస్తులు పనికి రాకపోతే వ్యర్థమని నేను నమ్ముతా సార్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యా నేను నేను నా
కథ రాసిన తర్వాత వెనక్కి వచ్చి మనమే చదువుకున్నప్పుడు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ నడుస్తాం అని ఆ మబ్బలే వచ్చిందే కథ ఇది గొప్పగా రాసానండి మనం మనం ప్యాట్ బక్కన ఓడవడం లేకపోతే మనం మనం అని ఆ ఎమోషన్ వచ్చేసింది సార్ నాకు అరే ఇది భలే ఉంది ఇది అప్పుడు జనాలకి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్తుంటే వాళ్ళు నాకంటే ఎక్సైట్ అయిపోవడం ఓకే ఓ అది మనం ఏదో గొప్పదే రాసిస్తామని మనం నమ్మడం సో వాళ్ళు ఈ కొత్త వాళ్ళతో కాదు ఇది మనం మార్కెట్లో ప్రొడ్యూసర్స్కి హీరోలకు చెప్దాం అని అన్నారు అట్లా నేను దాదాపు చాలా ఒక వంద మందికి సార్ ఇండస్ట్రీలో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ బీట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఏ డైరెక్టర్ ఆర్ హీరో ఆర్ ఏ మేబీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రైటర్స్ ఒక వంద మంది పైన నేను నరేషన్ ఇచ్చినారు ఈ సినిమా నచ్చిన వాళ్ళందరికీ విపరీతంగా నచ్చింది సార్ నచ్చిన వాళ్ళకి అస్సలు నచ్చలేదు సార్ బట్ మెజారిటీ వాళ్ళకి నచ్చింది చాలామందికి ఓకే కానీ వాళ్ళ భయాలు వాళ్ళకి ఇంత బోల్డ్గా ఇంత రాగా సినిమాలు చేస్తే ఏమంటుందో మార్కెట్ మాకున్న ఇమేజ్లు మాకున్న మా కైండ్ ఆఫ్ సినిమా మేకింగ్ ఆర్ మా కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళ లెక్కల్లో అది ఫిట్ అవ్వలేదు సార్ అలా టైం పోతూ ఉంది బట్ దిల్ రాజు గారు మన బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మీరు విన్నారు లేదు యానిమల్ వాళ్ళు చేస్తారు కదా ఆయన చేస్తారు మీరు అలాంటి సినిమాలు చేస్తారా అని అంటే జనాలు చూస్తున్నప్పుడు చేయడం తప్పేంటని అన్నాడు ఆయన అదే సార్ నేను చూసాను అది బట్ ఐ డోంట్ నో నిజంగా మరి అన్నారు కానీ అలాంటి కదిలితే ఆయన ఇప్పుడు ఒప్పుకున్న మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు లేదా నాకైతే తెలియదు సో నేను అట్లా అనుకొని ఈ కథ రాసుకున్నాను సార్ నేను అనుకుందే తడుగా చాలా చోట్ల ఓకే అయింది సార్ ఈ కథ ఓకే అయ్యి అడ్వాన్స్లు ఇచ్చి స్టోరీ సిట్టింగ్స్ కూడా జరిగాయి అట్లా కూడా ఉంది అలాగే అవుట్ రేట్ రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఏం లేరు చాలా చోట్ల ఓకే అయినాయి హీరోలు కూడా ఓకే చేశారు జర్నీ జరిగింది అయ్యింది కానీ నథింగ్ హ్యాపెనింగ్ మళ్ళీ ఎక్కడో మళ్ళీ సేమ్ అన్ని నిందాక చెప్పినట్టు ముందు సాఫ్ట్ సినిమాలతో ఉన్న ప్రాబ్లమే ఈ హార్డ్ సినిమాతో కూడా వచ్చేసింది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్ సో ఇక ఆ టైంలో అటు ఇటు కోవిడ్ ఒకటి వచ్చేసింది ఇక ఆ కోవిడ్లో అది రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చెప్తాను సార్ నేను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ సెకండ్ వేవ్ కోవిడ్ వచ్చింది సార్ నేను సివియర్గా సిక్ అయ్యాను ఇంట్లో అందరికీ వచ్చింది నాకు ఎక్కువ వచ్చేసింది ఆక్సిజన్ హాస్పిటల్ బెడ్ దొరకడం కష్టమైపోయింది చాలా కష్టంగా ఒక హాస్పిటల్ పట్టుకున్నాం ఆక్సిజన్ అందట్లేదు ఇబ్బంది పడిపోతున్నా నాకు ఎక్కడో చివరి క్షణాలని అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది సార్ చివరి క్షణాలు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ నా పిల్లలు వైఫ్ గుర్తొచ్చారు సార్ నాకు తర్వాత ఇమీడియట్గా గుర్తొచ్చింది సిద్ధార్థుర అయిన సినిమా సార్ కథ గుర్తొచ్చింది సార్ గ్రేట్ ఆ రోజు నేను అనుకున్నాను సార్ బతుకనని అయితే నమ్మేశాను సార్ ఆ రోజు బతికి వస్తే పొరపాటున నేను ఈ సినిమా తీయడానికి బతికి వస్తాను అని ఆ రోజు అనుకున్నాను సార్ నేను గ్రేట్ ఇంకా బయటికి పడ్డానా ఇంకా నేను ఇంకో మూడో ముక్క ఆలోచించి మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్లు హీరోలు నాకు వద్దు ఇంకా నేను సొంతంగా డబ్బులు పెట్టి సినిమా మొదలు పెడతా నేను పెడతాను నాకు నాకు పార్ట్నర్గా ఎవరైనా చేరితే చాలు అని సర్చ్ మొదలు పెట్టాను సార్ చాలా ఇమీడియట్గా సినిమా ఓకే అయ్యి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది సార్ ఆ రోజు నేను అనుకున్న సంకల్ప బలము లేదంటే నేను కూడా డబ్బులు పెడుతున్నాను ప్రొడ్యూసర్కి డెవలప్ అయిన నమ్మకం కానీ చాలా ఈజీగా సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది సార్ అదే మీ నమ్మకం మిమ్మల్ని నడిపించింది అండ్ మళ్ళీ పునర్జన్మ మీకు యా యా మళ్ళీ పునఃప్రవేశం చేయించింది యా యా ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ చాలా టచ్చింగ్గా ఉంది మీరు చెప్పింది ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఆ లాస్ట్ మూమెంట్స్లో ఓన్ కిత్ అండ్ కిన్నే గుర్తొస్తారు గుర్తొస్తారు భార్య పిల్లలు మ్యాథ్స్ గుర్తొస్తారు ఇంకేం గుర్తు రావు కానీ ఆ టైంలో కూడా మీకు సిద్ధార్థ రాయ్ గుర్తొచ్చిందంటే ఆ మూడోది ఇదే గుర్తొచ్చింది ఓకే ఈ సినిమా కూడా అంటే ఈ సినిమా కథ ఎలా ఉంటుంది సార్ విన్నవాడికో తీసిన వాడికో రాసిన వాడికో ఇటు అది మనం అడుగుద్ది సార్ యూ ఫినిష్ మీ 